estivemos em Elvas a propósito da Sericaia, ou será Sericá? Tanto se pode dizer Sericaia como Sericá. Isso aparece grafado desde o século XVII, XVIII, das duas formas. Portanto, tanto, tanto faz de uma forma ou de outra. É um doce conventual, efetivamente. Uh, ser de Elvas ou de Vila Viçosa bom, é, já entra numa espécie de rivalidade, rivalidade local. Uh, nós sabemos que já no século XVI se fazia Sericaia aqui, aqui em Elvas, uh, mais concretamente num convento, que é o convento de Santa Clara. Isso não quer dizer que no século XVII, XVIII, também se pudesse fazer nos conventos de Vila Viçosa, o que é perfeitamente natural, uma vez que estes conventos, tanto os deus de Elvas, como a Vila Viçosa, como da, da região, as freiras que iam para estes conventos, os, para os conventos de Elvas, por exemplo, não eram todas de Elvas, podiam ser de Vila Viçosa, até podiam ser de fora do, do, do Alentejo. Muitas vezes as freiras trocavam de convento desde que estivesse na mesma, na mesma ordem e podiam levar o doce para, para, para outro local. Portanto, sabemos que é um doce conventual que se fazia nesta região e acaba por ser um doce tipicamente de Elvas, uma vez que no século XVI já se fazia, já se fazia aqui. Outra coisa que se diz, mas que também não sabemos por falta de documentação, é que o Sericaia será um produto uh, que vem da Índia. Uh, por, usar, por usar muita canela, uh, uh, não temos provas disso, mas também não é nada descabido, porque as freiras que iam para estes conventos, especialmente os das cidades importantes como era Elva no, no, no século XVI, vinham de famílias nobres. Estas famílias nobres, muitos dos filhos iam para a Índia, iam para a África, iam para o Brasil e quando vinham traziam as mais variadas coisas, não é descabido que trouxessem uma, uma receita de um doce de lá que depois foi aproveitado para um doce conventual aqui na cidade de Elvas. Eu penso que, será essa, que se dá essa junção a partir da década de 20, 30, 40, com a abertura dos primeiros hotéis, os primeiros restaurantes aqui na cidade de Elvas. Portanto, é uma coisa mais moderna. Todos os elvenses uh, têm em sua casa um sericaia quando, quando existe alguma festa, seja de, de, de aniversário, seja de Natal, seja fim de ano, seja o que for. Portanto, todos os elvenses estão muito ligados a, ao sericaia. O sericaia eu acompanho sempre, com, é, para mim é uma sobremesa que, 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 que enriquece sempre um, um almoço ou, ou um jantar. Gosto de o comer com a ameixa, efetivamente, com a ameixa em calda, porque a calda depois dá outro sabor também, também ao, ao sericaia e, e, e ao ser um historiador, uh, sinto-me, e ele vence, uh, sinto-me a seguir uma tradição que já, tem, que já tem séculos dos meus antepassados, que também eram aqui de Elvas, que também faziam o sericaia, provavam o sericaia, e portanto é sempre algo que, que eu gosto de, de fazer, de, de dar aos meus convidados e de divulgar como estou a fazer neste momento a quem, a quem possa desconhecer. <SILENCIO>